என்றால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுக்கு கொடுமை இழைத்தவர்களிடத்திலே கூட தங்களுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியவர்களிடத்திலே கூட நடந்து கொண்ட நல்ல விஷயங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர்கள் எல்லாம் பின்னால் இஸ்லாத்திற்கு வருகிறார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சியையும் வளர்ச்சியையும் கண்டது அதேதான் அல்லாஹ் இன்றைக்கு உணர்த்துகிறான் அதேதான் அல்லாஹ் இன்றைக்கு இந்த சமுதாய மக்களுக்கு இந்த பாவிகளுக்கு எல்லாம் உணர்த்துகிறான் எவ்வளவுதான் இந்த முஸ்லீம்களுக்கு நீங்கள் காயத்தை ஏற்படுத்தினாலும் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகளையும் பயங்கரங்களையும் நீங்கள் ஏற்படுத்தினாலும் இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு கட்டத்திலே உங்களுக்கு மனிதநேய பணிகளையும் ஜீவகாரிய பணிகளையும் செய்யக்கூடியவர்களாகவும் தான் இருப்பார்கள் அரசு செயல் இழந்து போனாலும் அரசாங்கமே முடக்கப்பட்டாலும் பேரிடர் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் பெரும் வெள்ளம் இந்த சமுதாயத்தை பதம் பார்த்தாலும் இயற்கை சீற்றங்களும் கடுமையான சோதனைகளும் இந்த சமுதாயத்தை வந்தடையும் போதெல்லாம் இந்த சமூக மக்களை பாதுகாக்கிற அரணாக இந்த சமூக மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிற கேடயமாக இந்த சமூக மக்களுக்கு மனிதநேய பணிதை பணிகளை மனதார செய்யக்கூடியவர்களாக அல்ல இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை அவ்வப்போது காட்டிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய இடர்பாடுகள் வந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய மோசமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் வட மாநிலங்களில் கலவரங்களால் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு அந்த நேரத்திலே பாதுகாப்பை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக முஸ்லீம்கள் தான் இருப்பார்கள் வட மாகாணங்களில் அங்கே ஜாதிய கலவரங்கள் ஏற்பட்டு மேல் ஜாதிக்காரர்கள் கீழ் ஜாதிக்காரர்களை அவர்கள் இந்துக்களாக சொந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாகவே இருந்தாலும் அவர்களுக்கு இவர்கள் சுழலா துயரங்களை கொடுத்தாலும் அப்போதும் அவர்களுக்கு அரணாக இருந்து பள்ளிவாசல்களை திறந்து விட்டு பாதுகாப்பு தரக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்திருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் முஸ்லீம்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எல்லா அளவில் ஏற்படுத்துகிறார் எதற்காக ஏற்படுத்துகிறார் என்றால் முஸ்லிம்கள் நாம் ஒரு பாடம் படிக்க வேண்டும் எவ்வளவுதான் இந்த காவிகள் நமக்கு தொல்லைகள் கொடுத்தாலும் துயரங்கள் கொடுத்தாலும் நாம் மனிதநேய பணிகள் இருந்து தள்ளி போய்விடக்கூடாது நாம் யாருக்கும் எதிரிகளாக மாறிவிடக்கூடாது நாம் யாரையும் நம்முடைய உள்ளத்திலே எதிரிகளாக ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது பாவிகள் பாவிகள் ஒருபுறம் இருக்கிற அதே சூழ்நிலையில் தான் அப்பாவிகளும் இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நன்மைகளை சொல்லித் தருகிறது என்று சொன்னால் உங்களுக்கு யார் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறார்களோ அந்த பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துபவர்களுக்கு கூட நன்மைகளை நீங்கள் பிரதி உபகாரம் பிரதி உபகாரமாக ஆக்குங்கள் நிச்சயமாக அப்படி ஆக்குகிற போது அல்லா சுவானோ தலா மிகப்பெரிய நன்மைகளை தருவார் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான் பெரியோ பேருக்கு நாம் பொருளாதார உதவி செய்திருப்போம் பின்னால் அவன் நமக்குத்தான் மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருப்பான் எத்தனையோ பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுத்திருப்போம் ஆனால் அவனால் ஒரு கட்டத்திலே நாம் சோதனைகளை சங்கடங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய சூழலை வரும் நாம் அவனுக்காக கல்விக்காக உதவி செய்திருப்போம் அவனுடைய மருத்துவத்திற்காக உதவி செய்திருப்போம் அல்லது அவனுடைய குடும்ப பிரச்சனைகளை தலையிட்டு நல்லதோர் தீர்வு கண்டு தீர்வு காணுவதற்கு வழிவகை செய்திருப்போம் அவனுடைய குடும்பத்தை பிரிவினையில் இருந்து பாதுகாத்திருப்போம் ஆனால் அவர்களால் நமக்கு அவ்வப்போது பாதிப்புகள் வரத்தான் செய்யும் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அல்லா சுபானு தாலா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறார் திருமறை குர்ஹானில் அல்லா இறை நம்பிக்கையாளர்களுடைய பண்புகளை பட்டியல் போடுகிற போது என்ன சொல்லுகிறான் அறிவில்லாதவர்கள் மடையர்கள் நாகரிகமாக நடந்து கொள்ள தெரியாதவர்கள் அநாகரிகமாக நடந்து கொள்பவர்கள் அவர்களை ஏலனமாக பேசுவதற்கு முற்பட்டாலும் அவர்கள் சலாம் என்று சொல்லுவார்கள் இதுல ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது என்ன அர்த்தம் யார் அறிவில்லாமல் எழுமில்லாமல் நம் இடத்திலே பேசுகிறார்களோ நம்மை வெறும் பேசுகிறார்களோ அந்த இடத்தில் பேச்சை குறைத்து விட்டு ஒதுங்கிவிட வேண்டும் என்று இருக்கிற அதே வேளையில் அறிவில்லாமல் முரண்பட்டு நம் இடத்திலே அவன் ஏரணமாக பேசினாலும் அவனுக்கும் சலாம் என்கிற நல்ல வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் என்று மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது அப்ப அப்படிப்பட்ட இந்த மார்க்கத்தினுடைய தருபிய அப்படிப்பட்ட இந்த மார்க்கத்தினுடைய ஒழுக்க பயிற்சி என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால் தான் அல்லா சுபானு தாலா திருமுறை குரானிலே சொல்கிற போது நிச்சயமாக அவர்கள் தீமைக்கு நன்மையை பகரமாக்குவார்கள் தீமைக்கு நன்மையை பின்தொடரை செய்வார்கள் அவர்களுக்கு தான் மறுமையில் மேலான நற்பலன்கள் இருக்கிறது என்று அகிலத்தின் அதிபதி அல்லாஹு ரபுல் திருமுறை குர்ஹானிலே பதிவு